Hi everyone, you all must be doing great. Let's start with MCQ series on income tax and GST for May 2019 examinations. In each video, I'll try to cover 15 to 20 questions related to a particular topic. And I'll also try so that I can cover maximum topics related to income tax and GST. So in this video, we'll discuss about some MCQ questions on salary. You can also download the files which are mentioned in the description below. There you will find two files, one containing just the questions and the other with detailed answers. So that will be very helpful to you. So how you will be using these videos whenever I am discussing any particular MCQ, read that question, read the options available, pause the video, think over it and come out with an answer then you can resume with the videos so that you will be able to grasp the things what is being discussed in that particular question. So let's start with question number one. Amit Kumar, an Indian citizen, is posted in the Indian High Commission at Canada during previous year 1819. His emoluments consist of basic pay of rupees 150,000 per month and overseas allowance of 60,000 per month. Besides, he is entitled to and fro journey to India and also use government's car of 1.5 point liter, liter cc for official and personal purpose at Canada. He has no taxable income except salary. Compute his income under the head salary during previous year 1819 and these are the four options which are available to you. Agar aap dhyan se dekhenge, to Mr. Amit Kumar is an Indian citizen and also a government employee. Aapko yaad hoga section 9 says, agar koi government employee hai, being an Indian citizen and who is posted abroad, then the salary which he receives is deemed to arise in India. I am repeating, the salary which he receives is deemed to arise in India, therefore, wo taxable hoti hai. Dusri baat aap jante hai, all the allowances and perquisites provided to such employee who is posted abroad are exempt. In ke liye sare allowances or sare perquisites exempt hote hain. Sirf basic salary hi taxable hogi. So the question is asking us ki kitna salary income aane wali hai in ki. So we'll say only basic salary is taxable. 150,000 into 12 that is 18 lakh is the gross salary. और आप जानते हैं सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है फ्रॉम ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन एंड थर्ड इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट तो यहां पर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और एंटरटेनमेंट अलाउंस जैसी बातें नहीं दी गई है तो देयरफॉर यू विल गिव ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40000 सो द आंसर इज बी 18 लाख माइनस 40000 दैट इज 17 लाख 60000 I'm sure you have MCQ number 1 aram se aa gaya hoga. So now proceed to MCQ number 2. A is entitled to basic salary of 5000 per month and DNS allowance of 1000 per month, 40% of which forms part of retirement benefits. He is also entitled to HRA of 2000 per month. He actually pays 2000 per month as rent for house in Delhi. Compute the taxable HRA. हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ टैक्सेबल एचआरए निकालना है आपको पता है एचआरए कितना टैक्सेबल होगा उसमें से तीन लिमिट एग्जेम्प्ट करिएगा फर्स्ट इज एक्चुअल एचआरए सेकंड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी एचआरए के लिए सैलरी क्या लेते हैं मैं उसको बोलता हूं आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी व्हिच हैज थ्री पार्ट्स बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर तो अगर आप अपनी retirement benefit salary ko calculate karenge this will be 64,800 to aap apni teen limit nikaliyega actual HRA rent paid hua hai 2000 per month to 2000 into 12 24,000 minus 10% of your salary which you have computed as RBS salary 17,520 second point aapko answer dega third is 50% of RBS which is 32,400 1, 2, 3 में से least क्या मिला आपको 17,520 इतना exempt कर दीजेगा जितना HRA आपको receive हुआ है उसमें से so you have received 24,000 17,520 is exempt so what remains is 6,480 this will be your answer let's proceed to question number 3 
मिस निशा इज़ अ सीनियर अकाउंटेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं शी रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ रुपीज़ फाइव थाउजेंड पर मंथ हर बेसिक सैलरी इज़ थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ प्रोफेशनल टेक्स पेड इज़ फाइव थाउजेंड कंप्यूट इनकम फ्राम सैलरी प्लीज़ ध्यान दें हमें सैलरी इनकम निकालनी है एंड दीज आर द फोर ऑप्शन विच आर अवेलेबल आपको पता है बेसिक सैलरी इज़ फुली टेक्सीबल थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेल्व फोर ट्वेंटी एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टेक्सीबल बाद में क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं इनको हम डिडक्शन भी दे देंगे ग्रॉस इसके अलावा इनको और कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं द प्रोफेशनल टैक्स तो इन्होंने ही पे किया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि गवर्नमेंट ने पे किया होगा सो शी रिसीव जस्ट टू थिंग्स बेसिक सैलरी एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस इनकी ग्रॉस सैलरी आती है फोर लाख एटी थाउजेंड जिसमें से आप सेक्शन सिक्सटीन की डिडक्शन देंगे फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन फोर्टी थाउजेंड और दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस की एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन तीन में से विच एवर इज लोअर उतनी डिडक्शन आप दे पाएंगे फर्स्ट डिडक्शन इज एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस सेकेंड इज वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी या आप कह सकते हैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी एंड द थर्ड इज फिक्स लिमिट फाइव थाउजेंड इन तीनों में से सबसे लीस्ट आता है फाइव थाउजेंड वो आपका एग्जाम वो आपकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन सिक्सटीन में तीसरी डिडक्शन होती है प्रोफेशनल टैक्स पेड अगेन फाइव थाउजेंड का टैक्स पे हुए हैं इसलिए उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी टोटल डिडक्शन सेक्शन सिक्सटीन में फिफ्टी थाउजेंड की होगी तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया फोर लाख थर्टी थाउजेंड विच इज योर ऑप्शन सी सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थ्री जहाँ पर आपको एक सैलरी इनकम निकालनी थी प्लीज़ याद रखिएगा अगर आपसे सैलरी पूछिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर दीजिएगा सेक्शन सिक्सटीन की क्वेश्चन बताएगा नहीं बट आपको हमेशा देनी है नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फोर मिस्टर जाहिद इज़ अ मैनेजर ऑफ एफ लिमिटेड हिस सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एम इंटरनेशनल स्कूल स्कूल फीस ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड पर मंथ एंड हॉस्टल फीस ऑफ थ्री थाउजेंड पर मंथ आर डायरेक्टली पेड बाई जेड लिमिटेड टू द स्कूल बट इट रिकवर्स फ्राम जाहिद ओनली थर्टी परसेंट जाहिद ऑल्सो ज्वाइंस एंड एडवांस कोर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर फोर मंथ्स एट आई एम अहमदाबाद फीस फॉर द कोर्स इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इज पेड बाई एफ लिमिटेड डिटरमाइन द परक्यूज इट वैल्यू ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटी दीज आर द फोर ऑप्शन विच आर अवेलेबल टू यू आपको पता है If the education facility is provided to the employee himself, तो ये tax free perquisite होता है इसको हम taxable नहीं करते हैं But अगर उसके family members को ये perquisite provide किया जाएगा तो वो taxable होता है Children के लिए एक special provision है अगर इसकी cost 1000 थाउजेंड पर मंथ से ज़्यादा की नहीं है तो चाइल्ड के लिए भी वो एग्जेम्ट हो सकता है बट अगर वो वन थाउजेंड से कॉस्ट ज़्यादा है तो वो फुली टेक्सीबल हो जाता है तो इस केस में थ्री थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड पर मंथ एजुकेशन फैसिलिटी जो सन को प्रोवाइड की जा रही है वो सेवन थाउजेंड पर मंथ है यानी कि वन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा तो इस केस में आप फुली टेक्सीबल कीजिएगा आई रिपीट फुली टेक्सीबल कीजिएगा सेवन थाउजेंड रुपीज को एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जहां पर वन थाउजेंड माइनस करने के बाद सिक्स थाउजेंड भी कैलकुलेट किया जाता है बट अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो वहां पर फुली टेक्सीबल किया जाता है सो आई एम टेकिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो 7000 पर मंथ इन टू ट्वेल्व दैट इज 84000 रुपीस को टेक्सीबल कीजिएगा बट क्योंकि इसमें से 30 परसेंट की रिकवरी भी हो रही है तो बाकी का 70 परसेंट ही टेक्सीबल हो पाएगा दिस कम्स टू फिफ्टी एट थाउजेंड द ऑप्शन विल बी बी आप एजुकेशन फैसिलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस पर काफी क्वेश्चन बन जाते हैं सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फाइव Mr D takes interest free loan of 250000 on 1 11 from his employer to construct his house the loan is repayable in 50 monthly installments from 5th january 2019 compute the value of interest free loan sbi lending rate is 8.5% per annum and these are the four options available to you yahan par टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का लोन लिया गया है इंटरेस्ट फ्री जो कि टेक्सीबल होगा अगर पेटी लोन हो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज तक का तो वो एग्जाम होता है बट यहां पर आपका ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा का लोन था एक और पॉइंट है प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए लोन लिया गया था तो भी एग्जाम होता है बट यहां पर ऐसा भी कोई रीजन नहीं है घर बनवाने के लिए लोन लिया गया है तो टेक्सीबल होने वाला है अगर मंथ वाइज आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेंज हो रहा है तो आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा हर मंथ के एंड डेट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखा जाता है तो अगर नवंबर 2018 में लोन लिया गया था और आउटस्टैंडिंग चेंज होगी जनवरी ऑनवर्ड्स क्योंकि जनवरी से ही इनकी रीपेमेंट शुरू हुई है तो नवंबर के आउटस्टैंडिंग आएगी टू और दिसंबर की भी टू यानी कि दो महीने के लिए 
आप 8.5 परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर नवंबर एंड दिसंबर दैट विल बी 3541.66 फाइव जनवरी में आउटस्टैंडिंग चेंज हो गई है फेबररी और मार्च में भी ये 50 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं टू लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फिफ्टी दैट इज़ फाइव थाउजेंड तो इसका मतलब जनवरी के एंड में आउटस्टैंडिंग हो गई टू लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड फेबररी में टू फोर्टी और मार्च में टू थर्टी फाइव अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा हर केस में वन मंथ का निकलेगा अगर आप इसका टोटल करेंगे दिस इज एट सिक्स फोर वन सो एट सिक्स फोर वन पॉइंट प्रिसाइसली पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो एट सिक्स फोर टू सो आर ऑप्शन विल बी ए एट सिक्स फोर टू इज द करेक्ट आंसर प्लीज़ याद रखिएगा इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टेक्सेबल दो केसेस में हम उसको टेक्सेबल नहीं करते हैं अगर पेटी लोन हो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ तक का या दूसरा प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए लिया गया हो सो लेट्स प्रोसीड विद एम सी क्यू नंबर सिक्स सुरेश इज अ पायलट ऑफ जेट एयरवेज ही रिसीव थर्टी थाउजेंड पर मंथ एज बेसिक सैलरी ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड डी ए ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स He has been provided transport facility in the conveyance owned by the company. इनको transport facility मिल रही है The amount charged to general public on account of such facility is ट्वेंटी फाइव थाउजेंड द एम्प्लॉयर रिकवर्ड फाइव थाउजेंड फ्राम सुरेश द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इज एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड द टेक्सीबल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विल बी ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है बट इसका आंसर आप सिर्फ दस सेकेंड में दे सकते हैं द आंसर इज नील क्योंकि अगर रेलवे एम्प्लॉयज हैं या फिर एयरलाइंस एम्प्लॉयज हैं इनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एग्जेम्ट होती है बट रेलवे और एयरलाइंस के अलावा दूसरे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए टैक्सेबल हो जाता है कितना अमाउंट जितना वो चार्ज करते हैं अपने दूसरे कस्टमर से तो यहाँ पर अगर ये रेलवे और एयरलाइंस के एम्प्लॉयज नहीं होकर किसी बस के या फिर किसी और दूसरे मोड के एम्प्लॉय होते तो हम लोग 25,000 फाइव कर देते और अगर कुछ रिकवर कर रहे हैं तो उसको माइनस कर देते उस केस में 20,000 आ जाता बट क्योंकि ये एयरलाइंस एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर तो इन दिस केस द आंसर विल बी डी नेल क्वेश्चन नंबर सेवन से इज द वैल्यू ऑफ फ्री फूड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया शेल बी रिमोट एरिया में अगर फूड प्रोवाइड किया जाता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है इन दिस केस द आंसर इज सी फुली एग्जेम्ट बट अगर रिमोट एरिया नहीं है तो एग्जेम्ट हो जाता है फिफ्टी रुपीज पर मील के हिसाब से सो दिस वॉज क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन प्लीज आप रिमोट एरिया का वर्ड ध्यान से पढ़िएगा कभी कभी क्वेश्चन बहुत छोटा होता है बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है सो यू शुड बी वेरी मच अटेंटिव दैट इज कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल वहां पर मैंशन द रिमोट एरिया उसको एग्जेम्ट करिएगा सो कम टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन Amit is entitled to get a pension of 600 per month from a private company. He gets three fifth of the pension commuted and receives thirty six thousand rupees. He did not receive gratuity. The taxable portion of commuted value of pension will be. यहाँ पर कितना taxable portion करेंगे? अगर ये government employee हैं तो पूरा commuted pension exempt हो जाती है. But अगर ये non-government employee हैं तो हम taxable करते हैं. वो depend करता है कि gratuity मिली है या नहीं मिली है. इस केस में gratuity नहीं मिली है. तो इसमें से वन अपॉइंट टू दैट इज फिफ्टी परसेंट अमाउंट एग्जेम्ट हो जाता है किसका जितनी इनको ग्रेटिटी मिल जाती अगर वो हंड्रेड परसेंट कम्यूट हो जाती तो हम इसको कैसे करेंगे इनको क्योंकि अमाउंट मिला है थर्टी सिक्स थाउजेंड उसमें से लेस करिए हाफ हाफ ऑफ व्हाट अगर ये पूरी की पूरी ग्रेटिटी कम्यूट हो जाती तो वो कितनी होती क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थ्री फिफ्थ थर्टी सिक्स थाउजेंड के बराबर है बेटा अगर थ्री फिफ्थ 36,000 के बराबर है तो होल के बराबर कितना होगा दैट इज 60,000. 60,000 का हाफ करेंगे 30,000. तो 36,000 में से 30,000 थाउजेंड हो गए 6,000 थाउजेंड वुड बी योर टेक्सेबल तो आई सपोज ये आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन से इज ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर अनिल रिसीव एजुकेशन अलाउंस फॉर इज थ्री चिल्ड्रन अ सम ऑफ थ्री हंड्रेड पर मंथ ईच टूवर्ड्स एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑल द चिल्ड्रन आर स्टेइंग इन हॉस्टल द टेक्सीबल अमाउंट ऑफ द अलाउंस रिसीव बाई मिस्टर अनिल एस आपको पता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस मैक्सिमम टू चाइल्ड के लिए एग्जेम्ट होता है थर्ड चाइल्ड के लिए मिल रहा है तो वो फुली टेक्सेबल हो जाएगा तो यहाँ पर थर्ड चाइल्ड के लिए 300 हंड्रेड फुली टेक्सेबल करिएगा 300 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व थर्टी तो द आंसर इज बी 
Coming to question number 10, which says employer provides a car below 1.6 liter capacity along with a driver to X partly for official and partly for personal purposes. The actual expenses incurred by the company are so and so, driver ki salary itni. Taxable value of perquisite. Aapko pata if it is a small car. Small car means 1.6 liter cc ya usse kam. If it is provided by the employer, dono purpose ke liye, personal or official, to yahan par ek fixed amount hai, 1800 per month. Driver bhi provided hai, to 900 per month usme add kar di che. So that is 2700 per month into 12, 32,400 is ka answer hai, the option is C. So today we have discussed 10 questions related to salary. I will discuss some other questions in the next video. Mein kuch aur Probably from salary or from some other topic. Please tell me in the comments how this video is your video. Do you want to discuss this way? Do you want to discuss this way? Stay connected. Take care.